الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واللاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي ألا أحدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ستيجي دنيا ماكيا ونرايا ولو روستا دورغل ماتو بندي دن مارو നാട്ടിലെ ഉമറാക്കളായ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ നാട്ടിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യരായ സാദാത്ത് തങ്ങളവർകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസത്ത് എല്ലാവർക്കും ഹൈറും റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പെരുപാടി ഉത്തരവ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമരങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സദസ്സുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അഭിമന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടത്തെ ഋജാദത്ത് പ്രകാരം നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും നടന്നു വരുന്ന മഹദറത്തുൽ ബദ്രീയ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറുവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ് സാദാത്തിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം പിന്നിൽ നിരവധി വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അലിമീങ്ങളെയും സദാത്തിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞാൻ 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ വിജയം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിജയം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയം കരസ്ഥമാക്കണോ സാധാത്യങ്ങളുടെയും ആലിമിയുടെയും പിന്നിൽ അണിനിരക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഉത്തരബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം എവിടുന്ന് വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലേക്കാണ് മുസീബത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തികളും നേതൃത്വം ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അലഹമില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്തി അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും ഒട്ടാകെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ ആ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ പിന്നാലെ അണിനിരന്നവരാണ് അന്നും ഇന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അലഹമില്ല അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ പതിനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം മഹല്ലിന്റെ കാതിയായ നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വമാകുന്ന അഭിമന്യരായ കൂറത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ കാതിയായിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും തങ്ങൾ പഴയ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല പഴപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂറത്ത് പോയാൽ പറയാറുണ്ട് തങ്ങളെ ഇനി ഇങ്ങനെ പറ്റൂല വന്ന് കമീസൊക്കെ ഇടണം ഒരു സാലൊക്കെ പിടിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് തമാശക്ക് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് കൂറത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി മാറ്റം ഉണ്ടാവൂല ആ വിനയത്തിന്റെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ഉടമയായ അഭിവന്യരായ സീതവർഗൾ സീതാണ് എന്നതിനിക്ക് പുറമെ വലിയ ആബിദ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ പോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ദിവസത്തിൽ ഓരിത്തെറുക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ജൂസുക്കൾ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു റമദാൻ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെന്ന് കൂറത്തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി കൂറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താരെ തങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എത്ര ഹത്തം തീർന്നു എന്ന് ചോദിക്കണം റമദാൻ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കൂല ചിലപ്പോ ചൂടായി പോയെങ്കിലോ ഞാൻ ചോദിക്കൂല എന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അത് പറയണോന്ന് അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു താജുൽ ഉലമ ഒരു ദിവസം ഹയാത്ത് കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോയമ്മാനാട് റമദാൻ മുപ്പതിന് പതിനഞ്ച് ഹത്തം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് തീർക്കുന്നു ചിലപ്പോ തീർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തങ്ങളോട് തമാശക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഹത്തം എത്ര തീർന്നു തങ്ങളെ എന്ന് വെച്ച് അഭിമന്യരായ കൂറത്ത് തങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം തീരെ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ എത്ര തീർന്നു എന്ന് വെച്ച് ഇപ്രാവശ്യം തീരെ ഓതി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെയും എന്റെ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പതിനാല് കത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് റമദാൻ ഒന്നിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാകുമ്പോ പതിനാല് കത്തമേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു കത്ത പോലും തീരാറില്ല എപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും വണ്ടിയിലും ഖുർആൻ ഓതും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ആ സലീയ ചെറിയ ഏടികിത്ത കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആലമുസലാത്തും നൂറിലിമാനും കഞ്ചില്ലർസും ഒക്കെ ഓതിയൊരു കാലണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് എല്ലാം അത് പരിഷ്കരിച്ച പരിഷ്കാരമായി മാറിയപ്പോൾ 
അതെല്ലാം അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉമ്മമാക്കുന്ന ആളമു സലാത്തും കഞ്ചിൽ ലർഷും നൂറുലിമാനും ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ അഭിവന്യരായ കൂറത്തങ്ങളെ കാറിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ഏടികിത്താവ് വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ ആളമു സ്വലാത്ത് ചെല്ലും കഞ്ചു ലർഷ് ചെല്ലും നൂറുലിമാന ചെല്ലും ജൽജലൂത്ത് വൈത്ത് പാടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടത് പറയാണ് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് പറയല്ല ആ പഴയ ആചാരം ഇന്നും നിലവൃത്തി പോകുന്നു അഭിവന്യരായ സയ്യിദവറുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല മനുക്കരുത് ബാപ്പനെ പോലെ തന്നെ താജുൽ ഉലമയെ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഹിമ്മത്ത് കൊടുത്ത വല്ലാത്ത ലാലിത്യത്തിന്റെ ഉടമയായ സയ്യിദവറുകൾ അള്ളാഹു അവരെ പിന്നിൽ തണി തുറന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ജീവിച്ചു വരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അഹുൽവൈത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ സയ്യിദായ താജുൽ ഉലമ പത്തി അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് കർണാടകയിലെ ഉള്ളാളത്ത് വന്ന് അവിടെ ദീനി സേവന ഗോതയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ താജുൽ ഉലമയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് താഞ്ചുൽ ഉലമ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം അവരൊക്കെയും തങ്ങളെ കൂടെ നടന്നതും തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാദാ തിങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്നവരാകണം എപ്പോഴും ഈ ഉമ്മത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയാട് നിങ്ങൾ തക്വയിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം മോഹുനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം വിശുദ്ധ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ച മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം വരാസ്വാദിപ്പോഴും ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ സ്വാദിക്കുകയും നല്ലവരെ കൂടെ ആയിരിക്കണം ിസ്താദിന്റെ ഭാഷ വെച്ച പട്ടാങ് ഉള്ളവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കണം ഉസ്താദ് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് നല്ല പട്ടാങ്ങായ മഹാന്മാരെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്വാരീഹ്യങ്ങളുടെയും അലിമീകളെയും പിന്നാലെ അടിനിരക്കുന്നവരാകണം ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഷ്റഫുൽ ഹുൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളെ മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫി റുദിയുള്ളാഹു കിനാബ് കാണുകയാണ് അവിടത്തെ മുഖാശവന്റെ തുടക്കത്തിൽ നേരി വെച്ചത് കാണാം ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ മഹാനായ ബിഷുറുൽ ഹാഫി റുദിയുള്ളാഹു അൽഹു മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കിനാബ് കണ്ടു അള്ളാഹുനമുക്കും കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അഭിമന്യരായ കൂറത്തങ്ങൾ നേരത്തെ ദുരാ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലി യുവസലമരങ്ങളെ കാണണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽബിന് അത് പറ്റിയ കൽബല്ല എങ്കില് ഞങ്ങളെ കൽബൊന്ന് ക്ലിയറാക്കി ഹബീബ് ഞങ്ങളെ കാണിക്കണേ അള്ളാ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് അവരൊക്കെ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരാട് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടവരാട് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന
മഹാനായ ബിസുറുൽ ഹാഫി റദി അല്ലാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് മുത്തുനബിനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ബിസുറു അതദീദി ബിമ റഫഅക അല്ലാഹു മിൻ ബൈനി യഖ്റാനിക ബിസുറു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിസുറുൽ ഹാഫി എന്ന മഹാനോട് റസൂൽ ുള്ളാന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പദവിയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വലിയ ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് അറിയൂല ഞാൻ വലിയ പദവിയിൽ എത്തിയാൽ എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്താണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല പദങ്ങള് ോട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയരാണ് അവരെ ഹിതുമത്തെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയരാണ് മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയരാ അവരെ ചെരുപ്പെടുത്തി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയരാണ് അവരെ കൂടെ കൂടെ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയരാണ് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വെറും നിസ്കാരം കൊണ്ട് നോമ്പ് കൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങളാകുന്ന വിലമായി വലിയ വലിയ സാധനത്തിങ്ങളവരെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കണം അവരെ പിന്നാലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാകണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സംഭവമൊക്കെ പറയുമ്പോ പലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ അംസാക്കാൻ ഓർക്കലുണ്ട് താജുൽമാരെ ബേക്കറി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉപ്പനങ്ങാടിയിൽ പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് താജലും പോകുന്നപ്പോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് പോ ഞാൻ മാത്രം സേവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇന്നത് ഓർക്കുകയാണ് മഹത്തലോറ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ തോഫി കൈയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഉപ്പനങ്ങാടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തുർക്കളി അല്ല പരപ്പു ഉറൂസ് പരപ്പു പരപ്പു ഉറൂസ് ആ കേരളട്ട പരപ്പ് ആ പരപ്പു ഉറൂസ് താജുലിന് മൈമ ഞാനുമായി അവസാനം ഒരുമിച്ചോടി ഒരു പരിപാടി അന്ന് താജുലിന് വന്നപ്പോ സ്റ്റേജ് ഇന്ന് മൊത്തം ഇറങ്ങിട്ട് പാഞ്ഞു വാടകന്റെ വലിയ മാത്രം ബാക്കി വടകനെ വിലാഞ്ഞു ഇനി ലീവിന്റെ കാലാണ് പഠിച്ചോനെ വയാളിന്റെ മൊയിൽ അറിവാക്കി എന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് മുന്നേ റക്കീമത്തിന്റെ മാത്രം പേടി ഇപ്പൊ ലൈവിന്റെ പേടിയാണ് ഏ അങ്ങനെ വയാളിനുമായ മൊയിൽ ആറ് മാത്രം ബാക്കി സുബാനല്ല ആരട വയാളു അറിയുന്നു ആരട വയാളു അറിയുന്നു എന്താ മുണ്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവസാനം നിമൃത്തിയിലെ അടുത്തങ്ങ് പോയപ്പോ നീടാ എന്താണോ ഈ ഹംക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ചൂടായാണ് അങ്ങനെ വയത് പറഞ്ഞ് താജലുമാനെ പറ്റി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് താജലുമാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാൻ കിട്ടണ്ട കാരണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആയിന് എന്ന് പറയാൻ ബാക്കിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ലോഹു അവരെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം തരണേ അല്ലോ ഇന്റെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്നവരാകണം സാധനത്തിങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു മറന്നിട്ട് പോലും മാലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോകരുത് സാധാത്തിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോകരുത് ഒരറ്റ സയ്യിദിനെയും കുറുപ്പ് തിരിച്ചോ തിരിക്കാതെയോ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല സയ്യിദന്മാര് മുഴുവനും മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ സന്താരപരമ്പരിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് അവരുടെ പവർ ഇവിടെയുള്ള സാധാത തങ്ങളെ പവറോ അത് തങ്ങളെ പവറല്ല ഈരിക്കുന്ന തടിയുടെ പവറല്ല അവിടത്തെ കലക്ഷൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി ഉപ്പാപ്പ ഇവിടെ പവറല്ലേ എല്ലാ പേര് കുട്ടികൾക്കും ലഭിച്ച പവറ് അത് വലിയ ഇൽമുള്ള സയ്യിദാണെങ്കിലും ഇൽമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ സയ്യിദ ആണെങ്കിലും സയ്യിദിനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അത് മുത്തുനബിയുടെ പേരെ കുട്ടിയാണ് കണ്ടില്ലേ അഹുലുബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കിതാബ് തന്നെ കാണാം ആയിരത്തോളം പേജുകൾ ഇമാമിങ്ങൾ എരിവച്ചതായി കാണാം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്ത ഹദീസ് ഏരാട് ഇന്ന അവല ശിയോമത്തി അഹുലുബൈത്തി നാളെ പാനത്രിക ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമർ 
ഷഫാത്ത് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ആദ്യമായി ഷഫാത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാരാട് അത് എന്റെ കുടുംബക്കാരാകുന്ന തങ്ങന്മാരാട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ ഷഫാത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ അഹുലുബൈ താകുന്ന തങ്ങന്മാരിലൂടെയാണ് പറയട്ടെ ആ തങ്ങന്മാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങള് ഷഫാത്ത് കൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതാ തങ്ങന്മാര് പറയും ഇമാമികളെ വെച്ചത് കാണാം ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് വരാനായിട്ടില്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ച കുറെ ആൾക്കാരന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് അവരും എന്റെ കൂടെ വരണം അവരും എന്റെ കൂടെ വരണം അഹുൽവൈത്ത് ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറയും ഇമാമികൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഹുൽവൈത്ത് ഉപ്പാപ്പയോട് പറയും അല്ലേ ആ ഹിരുവൈത്ത് ഉപ്പാപ്പയോടൊന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലോ ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനെ പുസൂട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊരു ദിവസം റൂമിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തും സംസാരിക്കാം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പാവികളായ ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നത് നാളെ ഉപ്പാപ്പന്റെ കൂടെ തങ്ങൾ പോകുമ്പോ പാവികളെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഒന്ന് വിളിക്കണം തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഒരറ്റ കരച്ചരാ ഇതിങ് പറയുമ്പോ ഒരറ്റ കരച്ചല് പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് മറക്കല്ല തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞത് മറക്കല്ല തങ്ങളെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ ദ്വാ ചെയ്യൂ ദ്വാ ചെയ്യൂ ദ്വാ ചെയ്യൂ നമുക്ക് അതേല്ലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒമാനപ്പെട്ട താജുശ്ശരി അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അജ്മീർ ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് വേദന പോയപ്പോ ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ അജിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ ബാക്കിൽ ഓടുന്നത് ഉസ്താദ് നാളെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഉറപ്പാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ മുത്തിരവിന്റെ പിന്നാലെ ഉസ്താദ് പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളൊന്ന് കൈപിടിക്കണം ഉസ്താദെ എവിടെ നിങ്ങളും കണ്ടാലൊന്ന് മാടി വിളിക്കണം ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ എവിടെ ഇളക്കി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കാട്ടുകുക്കയിൽ പരിപാടി ഒരു ഒമ്പതര മണിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് വെക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജ് ഒന്ന് കീതേണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞ വാക്ക് മോനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മറന്നിട്ടില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മറന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും മറക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ അലിമീകൾ എവിടെ കൈപിടിക്കും നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ നീ അവർക്ക് വലിയ പവർ നൽകണേ അല്ലാ ഒരറ്റ അമലും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളെ അത്തരം ആലിമീങ്ങളെ സാദാത്യങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞാൻ എന്റെ മിനിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആലിമിങ്ങളെ പിരിസം വെക്കുന്നവരാകണം സദത്തിങ്ങളെ പിരിസം വെക്കുന്നവരാകണം അവരെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുന്നവരാകണം സാദാത്തിങ്ങളെ നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയമില്ല ആലിമിങ്ങളെ നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയമില്ല വിജയിക്കണോ മഹാന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടണം അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പോരാ പോരാ ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവൊന്ന് ശുദ്ധമാകണം എന്റെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയായി കിട്ടണം എന്റെ കൽബ് നല്ല കറകളഞ്ഞ കൽബാകണം അതല്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടുന്ന കൽബ് യൗമലയും ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസം അത് വല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ മക്കളായിരിക്കും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അവന്റെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തായിരിക്കും അതേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കൈകൂലി കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാ എന്നാലൊരു കോടതി വരാറുണ്ട് അവിടെ ലായം ഫലും വല 
ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുതലും അവിടെ ഫലം ചെയ്യുന്നതല്ല സന്താനങ്ങൾ അവിടെ ഫലം ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരാൾക്കും അധ്വാനിച്ച സമ്പത്ത് അവിടെ ഫലം ചെയ്യൂല ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ യജമാനായ റൊബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കോടതി വരാനുണ്ട് അല്ല അല്ല അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ നൃത്തമാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള അത്രയും സമയം ഒരേ നൃത്തം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുകയാൽ മേൽഭാഗത്ത് സൂര്യനാണ് അടിഭാഗത്ത് ചെമ്പിന്റെ തകിട രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരാണ് അവിടെയുള്ളത് ഒരു സമ്പത്തും അവിടെ ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാരാണ് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് പറയാ അവിടെ തറവാടിന് സ്ഥാനമില്ല അവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അവിടെ ഒരാൾക്കും 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 ഒരധികാരവുമില്ല എല്ലാ അധികാരം ഒരുവന്റെ റബ്ബാ റബ്ബായ ഒരുവന്റെ കയ്യിലാണ് യജമാനായ റബ്ബിനിക്കല്ലാതെ അവിടെ യാതൊരു അധികാരവും ഒരാൾക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ആ റബ്ബിന്റെ മഹേശ്വരയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരാരാട് ഇല്ല നിഷ്കളങ്ക മനസ്സോടെ കറകളഞ്ഞ മനസ്സോടെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടെ റബ്ബിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവര് ആരാട് അവരല്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവര് ഞാൻ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന മൊമ്മിന് ഇങ്ങളോട് പറയട്ടെ പാവപ്പെട്ട് എനിക്കവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല നമ്മൾക്കവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല കാരണോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചതിയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വഞ്ചനയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അസൂയയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കിബറാണ് അഹങ്കാരമാണ് ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് തോന്നലാണ് സുബഹാനല്ലോ ഈ കറകളഞ്ഞ മനസ്സു ഈ കറ പിടിച്ച മനസ്സുമായി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകല് അള്ളാ ഈ ഒരു ആത്മീയ സരസിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാകിത്ത അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിന്റെ കറകളെ ഒന്ന് നീ നീക്കിത്തരണം റഹ്ബാരെ എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണോ റബ്ബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഒരാൾക്കും ഒരധികാരവും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് മനസ്സോടെ റബ്ബിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവർ ഒരു കലർപ്പുമില്ലാതെ മനസ്സ് മനസ്സുമായി റബ്ബിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവർ യാതൊരു പുള്ളിയുമില്ലാതെ വെളിവെളുത്ത പാല് പോലോത്ത കൽപ്പുമായി റബ്ബിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നവര് അവരാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുമ്പോ വാഴ് പറയുന്ന മുസ്ലിയാർക്ക് എന്താണ് ഇത് പറയാൻ അധികാരമുള്ളത് അതെ കിബിറിന്റെ മനസ്സാട് അസൂയയുടെ ചതിയുടെ വഞ്ചനയുടെ മനസ്സാട് നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലേ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലോ അസ്ഹാബിൽ ബദ്രീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാകിത്ത അല്ലോ എപ്പോഴും ചെയ്യണം ഞമ്മളെ കൽപ്പൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാൻ കൽപ്പൊന്ന് ശുദ്ധിയായി കിട്ടാൻ കാരണം റബ്ബിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ വിഭാഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന പറയലിൽ സംശയിക്കാനൊന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ വിഭാഗം മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ കൽപ്പ് ക്ലിയർ വേണം എന്താണ് നമ്മളെ കൽപ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ സുബാനല്ലോ 
എന്റെ ഉസ്താദ് പറയലുണ്ടായിരുന്നു ആത്മസംസ്കരണം എന്നിടെങ്കിലും വേറൊരു വിഷയം കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടി എന്റെ ഉസ്താദ് നോക്കുമ്പോ അതിൽ എന്റെ വേളുണ്ട് വിഷയം നോക്കുമ്പോ ആത്മ ആത്മശുദ്ധീകരണോ ഉസ്താദ് പറയാനുണ്ട് ഇതാ ഇനി പോകുമ്പോ രണ്ടു പേക്ക് സർപ്പ് പോയിക്കോ അവിടുന്ന് രണ്ടു പേക്ക് സർപ്പ് ഏരിയയിൽ നമ്മളെ തുണിപ്പായം പോത്തുന്ന ഏരിയയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഏരിയയിൽ വേണേ ഗ്ലാസ്സിൽ കളിക്കിട്ട് കുടിച്ചെങ്കിലായി വേറെ വയ്യം തുല്യ നമുക്ക് കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേറെ എന്ത് വയ്യ ഉള്ളത് നമ്മളെ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വയ്യ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിവിറിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ അസൂയ കൂടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ വൈരാഗ്യം കൂടുകയാണ് ചതിയും വഞ്ചനയും കൂടുകയാണ് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും കണ്ടുകൂടാ എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ വൈരാഗ്യം തമ്മിൽ അസൂയ തമ്മിൽ ചതി തമ്മിൽ വഞ്ചന തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും അല്ലാതെ നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണോ ആരോട് നമ്മളെ സങ്കടം പറയാൻ മഹേശ്വരക്ക് എത്ര നമ്മളെ കഥ അറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടുന്നത് നല്ല ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം വന്നുകൂടാ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഞാനാ കുടുങ്ങിയത് എന്തേ ഒരു നാല് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോ എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ തന്നെ വലുതാട് എന്നാണ് ഒരു നാലാള് കൈപിടിച്ച് മുത്തുമ്പോ സുഹാനല്ല എന്റെ ചിന്ത തിരക്കേടില്ല എന്നാണ് പാവങ്ങളായ നിങ്ങളൊക്കെ സലാമത്തായി പോയി ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാ ചിന്തിക്കുമ്പോ പേടിയാവുകയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ നാളെ മാഷറിയില് ഫതിഹത്താകേണ്ട ഒരു കെരികേട് വരുമോ അള്ളാ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും കിബിർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചതിയും വഞ്ചനയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരോടും ഒരേ ചിന്ത മഹാനായ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു ആരെ കണ്ടാലും നിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് ഓ എന്നെക്കാൾ നല്ലവനാ ഓ എന്നെക്കാൾ നല്ലവനാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു കള്ളുകൂടി എന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു വ്യവചാരിയെ കണ്ടാൽ നീ വിചാരിക്കണം അവൻ നിന്നെക്കാൾ നല്ലവനാ ഞമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും ഒരു കള്ളുകൂടി എന്നെ കണ്ടാൽ ഇത്ര കള്ളുകൂടി പോകുന്നില്ല ആ മുയ്യാത്ത പെണ്ണ് കുടിച്ചോണ്ടാ പോകുന്നില്ല അല്ലേ ഓനെന്തോ കള്ള് കുടിച്ചോ ഈ വടച്ചോനെ ഓ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അള്ളേ കൈ പൊക്കിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ഓൻ പെണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ റബ്ബിലേക്ക് കൈമലത്തി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ചൂടെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഏതൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാലും നിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ നല്ലവനാണെന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാളും കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതാണ് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുവോ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും വരൂല കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായില്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെറുതായില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെറുതാകാൻ പറ്റൂല ഞാൻ എപ്പോഴും വലുതാണ് ചെറുതാകാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ എന്തായി ഞാൻ വലുതാണും വലുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അല്ല പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിച്ചെറിയാണ് ഞാൻ ചെറുതാണും ചെറുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ അല്ല പിടിച്ച് പൊക്കാണ് അല്ല പൊടിച്ച് പൊന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പിടുത്തം കിട്ടുമോ ഒരാൾക്കും പിടുത്തം കിട്ടൂല അല്ല പൊന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മെഞ്ചന്മാർ സ്വന്തം പൊന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ പൊന്തിച്ച് പൊരിഞ്ഞ അവസാനം കൊണ്ട് ഇരു കൊണ്ടിലിടും അല്ലേ ഇതല്ലേ അവസ്ഥ പക്ഷെ അല്ല പൊന്തിക്കണം മനുഷ്യന്മാർ പൊന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ പൊന്തിച്ചാൽ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് അവനെ താഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല അതിന് തെളിവല്ലേ സുൽത്താനുല്ലൂലമ്മ അല്ലേ അതിന് തെളിവല്ലേ സുൽത്താനുല്ലൂലമ്മ പരിചയമില്ലാത്തതുപോലെ നടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗുർത്തം ഇല്ലാത്തതുപോലെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാഫിയത്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ആരിടിച്ച് താഴ്ത്താൻ നോക്കിയാലും ഉയരുകയല്ലേ എവിടുത്തേക്കാ ഉയർന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല പിടുത്തം തെറ്റിപ്പോയില്ലേ ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ
ചതിയും വഞ്ചനയും ഉണ്ടാകരുത് ഒരാളോടും ചൊടിക്കരുത് ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് അതാ നബി സൊല്ലോഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയാട് ചൊടിക്കലും വരെ സ്നേഹിക്കലും എല്ലാം ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാകണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അംസാക്കയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭൗതിക താല്പര്യം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയോടെ അല്ല അവര് ആലിമിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ് തങ്ങന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്നേഹം എന്നെ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ അവിടത്തെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യലാഭങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഏതൊരാളും മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ ആ സ്നേഹം ലില്ലാഹിറബ്ബിൽ ആലമീൽ എല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാകണം ഒൽ ബുഗുഫില്ല ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതോ ചൊടിക്കുന്നതോ അതും റബ്ബിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചൊടിക്കേണ്ടതോ അള്ളാരെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം ചൊടിക്കേണ്ടതോ അല്ലാതെ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലായിരിക്കണം ചോടിക്കുന്നത് അതാ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്താ ചോടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബാല്യക്കാരൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് ആ ബാല്യക്കാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഹൗസിലാന്ന് മാറാ എനിക്ക് പിരാന്തറ എനിക്ക് പിരാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കുത്തുബി എത്ര എന്ത് കുത്തുബി എത്ര എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ ഇല്ല 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 ഞങ്ങൾക്ക് താജുല്ലുമ്പ പഠിപ്പിച്ചതാ കുത്തുബി എത്ത് അല്ലെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നീയോ നിന്നോട് മരണം വരെ ഞാൻ മുണ്ടൂലടാ മുണ്ടൂല അതാ ഇതാണ് ചുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദീനിനെതിരെ ആരെങ്കിലും തിരിയുമ്പോൾ അവരോട് ദേശം വെക്കുകയാണ് അത് റബ്ബിന് വേണ്ടി ദേശം വെക്കലാണ് ചൊടിക്കലാണ് അരിശം വെക്കലാ അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളും ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ സദസ്സിൽ എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ടാകും പരസ്പരം മിണ്ടൂല സ്വന്തം അമ്മായി മരുമോളും തമ്മിൽ മിണ്ടാറില്ല അതുപോലെ സ്വന്തം മകളും ഉമ്മയും ഉണ്ടാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മളെ സദസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ ഞമ്മളെ സദസ്സിൽ എത്രയോ അമ്മായിമാരുണ്ട് മരുമക്കളെ കണ്ടുകൂടാ അതുപോലെ മരുമക്കളുണ്ട് അമ്മായിമാരെ അവർക്ക് കണ്ടുകൂടാ ഇങ്ങനെ കുടുംബം തകർക്കുന്ന എത്രയോ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണോ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചൊടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കല് പോകട്ടെ സ്വരകം കാണാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ പുന്യരായ സാധാത്വ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മഹാനായ കൂറത്വത്തങ്ങളെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയ ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചില അല്ലര ചില്ലര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം ചൊടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഈ ഒരു സദസ് അതിന് കാരണമായി ഒന്ന് രാജിയായിക്കോ ചൊടിച്ചു നിൽക്കൽ വേണ്ട സുഹാൻ അല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു പോകും ഏടെ പോയാലും നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് അമ്മായിക്ക് മെരിയോളെ കണ്ടുകൂടാ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഉപ്പരടിയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ അടുത്ത ഭയങ്കരമുണ്ട് അമ്മായിക്ക് മെരിയോളെ കണ്ടുകൂടാ മെരിയോക്കോ അമ്മായിനെ കണ്ടുകൂടാ ഏ നല്ല പിരിസത്തിലുള്ള മോൻ നല്ല പിരിസത്തിലുള്ള മോൻ പക്ഷെ മംഗലം കഴിച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ മോനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തേ ഈ മെരിയോടെ കാരണം ഈ ഉമ്മനെയാണ് ഈ മോനിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ മോനും പെണ്ണും മംഗലം കഴിഞ്ഞ പുതിനാട്ടി പുതിയ അപ്പോഴേലും പോയിക്കൂടാ ഉമ്മായി ഉമ്മക്ക് കണ്ടുകൂടാ എറിഞ്ഞിട്ട് പോലെ കണ്ടുകൂടാ ഏടുക്കും പോയിക്കൂടാ പിന്നെയോ തൊണ്ടി ചെല്ലി അണക്ക നിൽക്കണോ തൊണ്ടി എന്ത് ചെല്ലി അങ്ങനെ നിൽക്കണോ അല്ലേ ഇവിടെ കറുവയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞവർ ആരെ കുറിച്ചുമല്ല ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ 
ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുടുംബം കലഹി നിൽക്കുന്നവര് പരസ്പരം ജോടിച്ചു നിൽക്കുന്നവര് അതാ ഉപ്പയോട് മിണ്ടാത്ത മക്കളുണ്ട് മക്കളോട് മിണ്ടാത്ത ഉപ്പമാരുണ്ട് ഇളയ മൂത്തമാര് തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മുണ്ടാത്തവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയൂല നമ്മൾ വലിയ നിസ്കാരക്കാരായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ നോമ്പുകാരായിരിക്കും എല്ലാ വ്യാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരട്ട് സുന്നത്തും ഒഴിവാക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കും തസ്ബീഹിന്റെ മാല കയ്യിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ മാപ്പള്ളെ കാണാൻ വയ്യാത്ത തിരിയോളില്ലേ പെഞ്ഞായിമാരില്ലേ അതുപോലെ എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ കൊല്ലങ്ങളായി തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവര് സുബാനല്ലോ നമ്മളെ ഇസ്മായിൽ തങ്ങള് പറയലുണ്ട് ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പുരക്ക് പണിക്ക് പോയാലോ ഒരു ഇസ്മിന അവനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോ ആ പുരക്ക് കയറി നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഹാല് പാങ്ങ് കാണുന്നില്ല തങ്ങ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇസ്മിന മണി എടുക്കാൻ മുന്നേ താങ്കൾ അറിയോ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായത്തോണ്ടോ ഒരു വയസ്സായത്തോ ഉണ്ടി ഉണ്ട് തമ്മിൽ മുണ്ടാട് മുപ്പത് കൊല്ലം ആയി മുണ്ടാതെ നിങ്ങ മുന്നേ വീട്ടു കൂടണോ ഞാൻ പണി പണിയെടുക്കണെ മുന്നേ നിങ്ങ വീട്ടു കൂടണോ നിങ്ങ വീട്ടു കൂടെ ഞാൻ പണി പണിയെടുത്ത് തരാം അങ്ങനെ ഓറ തമ്മിൽ രാജ്യാക്കിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഉപ്പ മോനും ഉണ്ടെന്നില്ല തമ്മിൽ സുബാർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് നേരത്തെ തങ്ങ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാട്ടം വെക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ഉപ്പ മോനിക്ക് വെക്കുന്നു മോൻ ഉപ്പാക്ക് വെക്കുന്ന മാട്ടം വെക്കുന്നു ഏട നോക്കിയാലും മാട്ടം വല്ലാത്ത മാട്ടം അതിനൊരു മാട്ടായിട്ട് മാറി ഇനിയിപ്പോ അല്ലേ അങ്ങനെ അതിനും തമ്മിൽ ശരിയാക്കി എല്ലാം ശരിയാക്കി തമ്മിൽ എല്ലാം ശരിയായി ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു വിശ്വസം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇസ്മിന്റെ പണി മാട്ടം ഒന്നും വേണ്ട ഇതന്നെ മാട്ടോ ഇതിനെ പുറത്തെ മാട്ടം തരി അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുടുംബം കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ പറ്റി എന്നോട് ഒരാൾ ദുഃഖം പറഞ്ഞു ഞാൻ പേരൊന്നും പറയില്ല കാരണം ഇത് അയാൾ മതൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ അതിപ്പോ ലൈവിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോ പരക്കും ദുനിയാഭാഗ പരക്കും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ എന്താ കഥയെന്നറിയോ കഥ മാപ്പിളം തിരിയോണ്ട് തമ്മിൽ മുണ്ടെന്നില്ല മോളനിക്കാവ് ഈ ഇയാളൻ മോളനിക്കാവ് ആ നിക്കാവിന് ഈ പെണ്ണിനെ പെറ്റൊപ്പം മാപ്പിളം തിരി നമ്മൾ ചോടിച്ചതാണ് മോളനിക്കാവ് എത്ര വയസ്സായി മൂക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഈ മാപ്പിളം തിരി തമ്മിൽ മുണ്ടിയിട്ടില്ല എന്താ മുണ്ടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ത് കാരണം ഓള് പെറ്റിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ ഇയാൾ പോയിട്ടാകുമ്പോ ഓള് ഓനെ കൂട്ടാക്കിയില്ല അതാ ഓളൊന്ന് കിടാനെടുക്കുന്ന തിരക്കിൽ ഇയാളെ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഇതെന്റെ വിഷയം വേറൊന്നുമില്ല ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലായി തമ്മിൽ മുണ്ടുന്നില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ അയാളെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൂർത്തിയല്ല പറഞ്ഞാലും അയാൾക്കുണ്ട് നാട്ടുന്ന വൃദ്ധി യാ റബ്ബി മരത്തിന്റെ കണ്ടം പോലെ ഇട്ട് നോക്കും വൃദ്ധി തട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കുടുംബം കലഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അധികവും അങ്ങനെ ആയി കിടക്കുന്നു നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അത് തന്നെ വേറെ മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തെങ്കിലും അല്ലര ചില്ലര പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിച്ച് ചൊടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കണം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലെന്നാഹു പറഞ്ഞത് കറകളഞ്ഞ മനസ്സുമായി വരുന്നവർക്കല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല കറകളഞ്ഞ മനസ്സ് ഏതാണ് അതിൽ ചൊടിയില്ല അരിസമില്ല ദേശമില്ല ചതിയില്ല വഞ്ചനയില്ല ഒന്നും അവന്റെ കൽബിൽ ഇല്ല ആ നിലക്ക് ഒരു ചിന്ത ദുഷിച്ച വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുമില്ലാതെ നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനാരാണോ അവനല്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവര് അല്ല അല്ല നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കിത്ത അല്ല ഞാൻ എന്റെ മിനീങ്ങളോട് പറയാട് ആത്മീയ വേദികളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അഭിമന്യരായ തങ്ങളവറുകൾ എല്ലാ മാസത്തിലും ചൊല്ലാനിവിടെ ദിക്രൻ ഈജാദത്ത് തന്നു ആ ദിക്രന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നവരാകണം ഇന്ന് തങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്ന് ഇനി അടുത്ത മാസം മുങ്ങുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ദിക്രന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അഭിമന്യരായ തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദിക്ര ചൊല്ലി ദിക്ർ ചൊല്ലി മുത്തുനബിയെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല അന്ന് നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടു ില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം
മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കറപിടിച്ച കൽബിന ശുദ്ധിയാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൽബ് കറുകറുത്തിരിക്കുകയാസാലിമാമൃതിയൊന്നോവൻവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൽബ് പാറക്കല്ല് പോലെ ഉറച്ചിരിക്കുകയാ അതിന് തെളിവെന്താണ് എന്റെ കൽബ് ചത്തു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മഹാനായ ഗസാലിമാമ് പറയുന്നത് അരാ ഉപദേശം ഒരു ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നു മറ്റേ ചെവിയിൽ തള്ളുന്നു ഒരു ചെവിയിൽ കേട്ട് മറ്റേ ചെവിയിൽ തള്ളി എന്നല്ലാതെ എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തട്ടുന്നില്ല എന്റെ ഉപദേശം എന്റെ കൽബിലേക്ക് തട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് നിന്റെ കൽബ് ചത്തു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് രണ്ടാമതായി ഗസാലിമാമ് റഹിമുള്ള പറയാട് എന്റെ കൽബ് ചത്തു എന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവെന്താണ് ഏത് വലിയ സങ്കടമുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ വിഷമമുണ്ടായാലും എത്ര വലിയ ദുഃഖിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടായാലും ഒരുറ്റ് കണ്ണുനീര് എന്റെ കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല പഴയ ഉമ്മമാരൊക്കെ വാലുകൾ കുമ്പ കരഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ണില് കരച്ചില് വരുന്നില്ല എന്തേ കണ്ണിലൂടെ കരച്ചില് വരാത്തത് എന്തേ കണ്ണിലൂടെ വള്ളം വരാത്തത് വള്ളം വരണമെങ്കിൽ പമ്പ് ഷാട്ടായെങ്കിലല്ലേ പറയെ വള്ളം വരുള്ളൂ നമ്മളെ പമ്പ് ഷാട്ടാകുന്നില്ല ഏതാണ് നമ്മളെ പമ്പ് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ആ കൽബങ്ങ് കേടായി പോയി അതങ്ങ് ചത്തുപോയി ആ ചത്തുപോയ കൽബിലൂടെ അത് മിഷീന് ചാട്ടാവാതിരിക്കുമ്പോ കണ്ണില് വള്ളം വരുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പഴയ കാലത്ത് വാലുകൾ കുമ്പ കരഞ്ഞവരാട് ഉമ്മമാരൊക്കെ പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞവരാണ് ഒരു മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പ കരഞ്ഞവരാണ് മയ്യത്ത് കാണുമ്പ കരഞ്ഞവരാണ് കബറ് കാണുമ്പ കരഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കബറ് കണ്ടാല് വിഷയമല്ല മയ്യത്ത് കണ്ടാലും വിഷയമല്ല ഒരുറ്റ് കണ്ണ് നീരന്റെ കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഇല്ല ഇല്ല വരുന്നില്ല മോട്ടർ വടക്കായിര് വെള്ളം വരുന്നില്ല നമ്മളെ മോട്ടർ വടക്കായി നിങ്ങക്ക് നിന്റെ ഉത്തരത്തെ മോട്ടർ വടക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം നിനക്ക് ഓർമ്മയാണേ നിന്റെ മോട്ടർ വടക്കായി അത് ഓർമ്മയാന്നില്ല നിനക്ക് അല്ലേ നമ്മളെ മോട്ടർ വടക്കായി നമുക്ക് ഓർമ്മയാന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ പൊരത്തെ മോട്ടർ വടക്കായെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നോട് ഇരിക്കാൻ വിടല്ല ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്ക ഒരിക്കൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്ക നേരെ ഇരിക്കേ അത് തിരിയോ വിടല്ല പക്ഷെ നിന്റെ മോട്ടർ വടക്കായി ആരോട് പറയാനാണ് ഈ സങ്കടം ആരോട് പറയാനാ ഇന്നുണ്ടോ ഉസ്മാനവിന് അഫാ നിങ്ങള് കബർ കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ന് മുത്താരിങ്ങൾക്ക് മിസ്കാത്തിൽ ഓതി കൊടുത്തു ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സുഹാനന്ന മുനിയാ എന്ന ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരാൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു എന്തറിയോ ഒരു കബർ വഹിക്കുന്നു ആ കബർ വഹിക്കുന്നിടത്ത് ഈ കബർ വഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തോ ഒരു ലെവൽ തെറ്റിയത് പോലെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെവൽ തെറ്റിയാണ് കബൽ വഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ലെവൽ തെറ്റിയത് പോലെ വേണ്ടത് പോലെ നേരെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ അടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ നോക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് ഡൗട്ടായി എന്തറ കബർ വഹിക്കുന്ന ആൾ എന്തറ ഇങ്ങനെ തെറ്റിട്ട് എന്തറ അങ്ങനെ ഓ ഈ പോയ ആൾ അടനെ നിന്ന് പോയില്ല അടനെ ചുറ്റുപറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമുണ്ട് കബർ വഹിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ല തെങ്ങിന്റെ ഓല രണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാണുന്ന അടെ ഞോ മെല്ലെ പോയിട്ട് ഓല ഇങ്ങനെ പൂക്കിച്ചുമ്പോ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടാടെ കഞ്ചാവ് ബൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് കബർ വഹിക്കുന്നത് കഞ്ചാവ് ബൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് കബർ വഹിക്കുന്ന സുഹാന ഈ മനുഷ്യരിക്കും കബറിൽ കിടക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് വായിൽ ഇട്ടിട്ട് കബർ വഹിക്കും എവിടെ മനുഷ്യന്റെ പേടി എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ കഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂന്ന് ഓ നീ നിങ്ങളെ നന്നാക്കിത്ത അള്ളാ ഉറക്കെ അമീം പറയണം കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിത്ത അള്ളാ നമ്മളെ കൽബ് ബടക്കായി ബടക്കായി സുബഹാരല്ലോ കൽബങ്ങ് ബടക്കായിട്ട് മിശേരങ്ങ് ബടക്കാട് ഒരു ണ്ണി പോലും കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ബടക്കായ മിഷൻ ഒന്ന് നന്നാക്കണം നമ്മുടെ ചങ്ങായി ഇസ്മായി രാജി അലഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
മനുഷ്യന്റെ കൽബങ്ങ് വടക്കായി വടക്കായി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മോട്ടർ വടക്കായാൽ നന്നാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ വാതു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ അതാ കൽബ് വടക്കായാൽ അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം അതിനാണ് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോനെ കൽബാകുന്ന മോട്ടർ വടക്കായി പോയാ അതിനെ നന്നാക്കാൻ ഒരു ഫിട്ടറെ തേടിയിട്ട് പോകെ മരുന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത കുറവ് മാത്രമാണ് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പ് പടക്കായി പോയാൽ അതിനെ നന്നാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും മുന്തിയ മരുന്ന് ഏതാണ് അതാ അവൽ കുർആാനോതല നന്നായി കുർആാനോതുന്ന ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം ഓ കരുവേലിൽ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാര് ഖുർആൻ ഓതിയവരാണ് മാസത്തിൽ ഖത്തം തീർത്തവരാണ് രാത്രി അതാ യാസീൻ ഓതിയവരാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് സജത നിത്യമായി ഓതിയവരാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇല്ല ഇല്ല മകരി പിശാന്റെ അടിയിൽ ഖുർആൻ ഓതേണ്ട പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നല്ല സീരിയലിന്റെ സമയമല്ലേ അത് അതാ നല്ല നല്ല സീരിയൽ വരുന്ന സമയമാണ് അതൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അവർക്ക് ഖുർആാനോ ആര് സമയമില്ല എനിയോ വയസ്സായ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലും വാട്സപ്പിന്റെ കാലമല്ലേ ഉമ്മമാർക്കും അത് ചിന്തിക്കാനല്ലാതെ ഖുർആൻ നോക്കാൻ ഉമ്മമാർക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നന്നായി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം ഖുർആൻ കത്തം തീർക്കുന്നവരെ ഞാൻ അതേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കർവേലിൽ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ദിവസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസം ഒരു അതെ സൂറത്തു തബാറക്ക ഓതുന്നവരാകണം രാത്രി കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിട്ടല്ല ആരെ കടക്കല്ലേ ഉമ്മാ കടക്കല്ലേ നിങ്ങള് സൂറത്തുൽ മുൽക്കുഹിയൽ മുൻ നിത്യമായി സൂറത്തു തബാറക്ക ഓതുന്നവരാരാട് ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് അബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലവരങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ പേര് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് അത് കബറിന്റെ ിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിത്യമായി രാത്രി കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിറ്റ് കടക്കുന്നവരാരാട് ഇല്ല ഇല്ല അവര് കബറിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവര് മഹ്സറയിൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആ വലിയൊരു ബഹുമാനം സൂറത്ത് തബാറക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കില് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാര് അത് ഓതിയവരാട് നമ്മുടെ പഴയ ഉമ്മമാര് തബാറക്ക ഓതിയവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാര് പഴയ കാലത്ത് യാസീനോതിയവരാണ് വഞ്ചനയുമല്ലേ നിറഞ്ഞത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൊടികളല്ലേ നിറഞ്ഞത് എന്തേ കാരണം ഖുർആൻ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി ആരാ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൽബിന്റെ കറകളങ്ങ് നീങ്ങി പോവുകയാട് കൽബിന്റെ കറകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാ പറഞ്ഞു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നന്നാക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് ലോകത്ത് മൊബൈൽ വടായി പോയാൽ മിഷന് വടക്കായി പോയാൽ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യ നമ്മളെ കൽബ് കേടായി പോയാൽ നന്നാക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് 
കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള മരുന്ന് ദിക്കറാണ് നിന്റെ കൽബിനെ നന്നാക്കി തരുന്നത് ദിക്കറാണ് എവിടെ ദിക്കറുകൾ എവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യനങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നൂറ് വട്ടം ലായില്ലെന്ന പറയുന്നവര് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു സുബാനല്ല പറയാനും സമയമില്ല അലഹമില്ല പറയാനും സമയമില്ല ഓഹു അക്ബർ പറയാനും സമയമില്ല എല്ലാം തരക്കാട് തരക്കാട് ഞാൻ എന്റെ മിനീകളോട് പറയുന്നു ഇത്തരം ദിക്കറുകളെ കൊണ്ടല്ലാതെ കുറാര് കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാരാട് അവര് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം അവര് ദിക്കറിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം മിനിയാൻ ഉപ്പനാടി ഉപ്പനങ്കാടിയിൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഹത്താത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അള്ളോ അള്ളോ ആരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹത്താത് റദിയല്ലാഹു അല്ലോ വലിയ മഹാനാണ് 900 ലധികം കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാൻ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് വലിയ ആലിമാണ് കുതുബാണ് ആരിഫാണ് വലിയാണ് വലിയ പദവിയുള്ള മഹാനാണ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നാൽപ്പതിലധികം കിതാബ് എഴുതിയ മഹാനാൻ ഏകദേശം ഇരുപതോളം കിതാബ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വലിയ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങള് സുബാനല്ലാ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് യമനിലെ ഹലറമൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങൾ ദറസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാര് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വിദേഹത്തുകാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സലഫികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെ പേരാണ് സൈദിയ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിവാഹക്കാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞമ്മളെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ ഞമ്മളെ കൽബിൽ ഈമാൻ ഉറച്ചു കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ ഉസ്താരേ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നാട്ടുകാർ സങ്കടം പറയുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങള് ഹാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ ഹദാദ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര് മുഴുവനും ഹദാദ് ചൊല്ലിപ്പോയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ അവരെ ഈ മാനവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ാര് പിന്നെ ഹദർ മൂത്തിരില്ലോ ആ നാട്ടിൽ നിന്നവരെ നാട് വിട്ടുപോയി ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് വീട്ടിൽ ഹദാദ് ചൊല്ലുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അല്ല ഇന്ന് കാലം ഇവിടെ എത്തിപ്പോയി പള്ളിയിലെ മുക്രിക്കും ഉസ്താദിനുമല്ലാര് നമുക്ക് ഹദാദ് വേണ്ട ഇനി പള്ളിയിൽ പോയാൽ തന്നെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ിട്ട് മുക്കരിക്ക് ഹദാദ് ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഹദാദ് കഴിയുന്നത് വരെ സമയം നീക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാട് ആഹ്റം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ോഹുവിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടണം ഞമ്മളെ കൽപ്പന ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അതാത് നിത്യമായി ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഖുർആാനോത്ത് അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം നന്നായി ദിക്രു ചൊല്ലുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോനെ നിന്റെ കറ പിടിച്ച കൽബിന്റെ കറകട നീക്ക എന്റെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയായി കിട്ടാൻ നീ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് നന്നായി ഖുർആൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യണോ നന്നായി ദിക്കറുകൾ അധികരിപ്പിക്കണോ നന്നായി ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറ് നന്നായി ചൊല്ലണോ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ കൂറത്തെ 
ഞങ്ങള് ഈ കറവേലിൽ യാമം ഞങ്ങൾ വരെ നിലനിർത്താൻ അവിടത്തേക്ക് പാരമ്പര്യമായി അവിടത്തെ ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ധിക്കറുകള് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അസ്തോഫിറുള്ള നൂറ് വട്ടം ലൈലാഹില്ല നൂറ് വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ കയ്യും എന്ന ധിക്കർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വട്ടം എന്നിട്ട് ഒരു സലാത്ത് നൂറ് വട്ടം നാരിയത്ത് സലാത്ത് പതിനൊന്ന് വട്ടം ഇത് അതേ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മകരുവിന്റെ പറകെ ചൊല്ലണം ഹിയാമെന്നാണ് വരെ ചൊല്ലണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആ ചൊല്ലിത്തെന്ന ധിക്കറുണ്ടല്ലോ അത് താജുല്ലുമയുടെ ധിക്കറാട് അവിടത്തേക്ക് അവിടത്തെ ഷെയ്ഖിന്റെ ധിക്കറാട് അവിടത്തേക്ക് അവിടത്തെ ഷെയ്ഖിന്റെ ധിക്കറാട് തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധിക്കർ അത് തങ്ങളെ സ്വന്തം ധിക്കറല്ല പാരമ്പര്യമായി മഷായിഹന്മാരിലൂടെ കടന്നു വന്ന ധിക്കറാട് അരങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ തസൂഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു തസ്ബീന്റെ മാല പിടിച്ച് സ്വന്തമായി ധിക്കർ ചൊല്ലലും ഒരു മഹാന്മാര് ചൊല്ലിത്തുന്ന ഇജാദത്തോടു കൂടിയുള്ള ധിക്കറും തമ്മിലും ബന്ധം കേൾക്കണോ നീ സ്വന്തമായി ചൊല്ലുന്ന ധിക്കർ ഉപ്പിടാത്ത കറി പോലെ ആടുകട്ടോ നല്ല അയക്കൂറന്റെ കറിയാണ് നല്ല മട്ടന്റെ കറിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മഹാന്മാരെ ഇജാദത്തിലൂടെ കൂടി അത് കിട്ടിയ ധിക്കർ നല്ല ഉപ്പ് തേഞ്ഞ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറി പോലെയാണ് അരെ ചൊല്ലിയാൽ അതിന് ഫലം അപ്പ തന്നെ കാണുന്ന ധിക്കറാട് അതാ മഹാനായ കൂറത്ത തങ്ങള് ഇജാദത്ത് മുഖേന നമ്മൾക്ക് തന്ന ധിക്കർ മിനിങ്ങളെ എല്ലാ മാസത്തിലും അതിലേക്ക് വരുന്നവരാകണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ചിന്ത താജുല്ലുമയിൽ നിന്ന് പരമ്പരയായി അവിടത്തെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയ ധിക്കർ അതങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം എന്റെ കൽബൊന്ന് കിളിറാകണം ആ മുത്തിരവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ധിക്കർ അതങ്ങ് ചൊല്ലി 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 എനിക്കൊന്ന് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ധിക്കറിന് വരുന്നവരാകണം ധിക്കറികൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങള് വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങള് പറയട്ടെ നിന്റെ കൽബിനെ കൊന്നുകളയാട് മിനിങ്ങളെ നാക്കിലിങ്ങനെ സൊറസറ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് ഒരു ഭാഗത്ത് ദൈവത്താണ് നമീമത്താട് കള്ളത്തരങ്ങളാണ് വേണ്ടായിത്തരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബ് അതാ നമ്മൾ അറിയാതെ ചത്തുപോകയാട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലപരങ്ങൾ പറയാണ് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ എണ്ണിപ്പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങള് അൽ കൽബുൽ കാസി പാറക്കല്ല് പോലെ ചത്തുപോയ കൽബിന്റെ ഉടമകൾ ആരാണ് അവരാണ് നരകത്തിൽ ആദ്യമായി കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അധികൃകൾ ചൊല്ലി കൽബൊന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണോ നന്നായി ഖുർആാനൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യണോ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് സ്വഭിക്കഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതാ ഒരു അരകടലാസ് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഒന്ന് ഖുർആാനോദണേ ഇന്ന് മുസഫെടുക്കേണ്ട പണിയില്ല എല്ലാവരെ കയ്യിലുമുണ്ട് മൊബൈല് അതില്ലതാ മുസഫ് റെഡിയാട് ഏത് സമയത്തും ഖുർആാനോദാൻ കഴിയും നന്നായി ഖുർആാനോദിയിട്ട് ധിക്കറുകൾ അങ്ങ് ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണേ മഹാനായ ഹരിഫായ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദുൽ ബഹദാദി മുമ്പിലേക്ക് അതാ കുറെ ആൾക്കാര് വരുന്നു യാ ഷെയ്ഖി ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് കുറെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ ഞങ്ങൾ വന്നവര് മുഴുവനും തമ്മാടികളാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരാട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് തൗപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പോഴാണ് ജുനൈദുൽ ബഹദാദി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ മക്കളെ 
എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തോവയ്യാ ഞാൻ ആരുമല്ലല്ലോ വലിയ അരിഫായ മഹാൻ മഹാനായ ജുനീദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തോവ ചെയ്യാ ഞാൻ ആരുമല്ലല്ലോ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാനാ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കൈ പിടിച്ച് തോവ ചെയ്യാ ഞാൻ ആരാ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ എന്താണത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം ദിക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലി തരാം അത് നിങ്ങൾ നിത്തേട്ട് ചെല്ലിക്കോളി അതങ്ങ് ചൊല്ലിയാ നിങ്ങളെ കല്ലിപ്പിൽ കറയുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ വരട്ട കുറ്റവും കല്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടാവൂല അതങ്ങ് നിത്യമായി ചൊല്ലിക്കോളി എന്താ കൊടുത്ത ദിക്കർ നിങ്ങൾ കേട്ടാ ഇപ്പൊ ചിരിക്കൂ ജുനീദിൽ പകതാതി കൊടുത്ത ദിക്കർ ഇതേക്കണ നിങ്ങള് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ രാത്രി വില ദിക്കർ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ചിരിക്കല്ലേ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ ജുനൈദുൽ ബഹദാജി തങ്ങൾ പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത അതിക്കറ ആ അതിക്കറാണ് നമ്മളെ റാത്തീവിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തലതിരിഞ്ഞ സാലപ്പിണ്ട് കേട്ടാ പഠിച്ചോനെ ഈ മൊയിലാർക്ക് വിരാന്ത് എന്നറിയും സേനക്കളവിലെ വിരാന്ത് വനിക്ക അല്ലേ ഹു 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 എന്ന അതിക്കറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുദീൻ റാസി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീരിൽ ഈ ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം പേജുകളോളം വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കാണാം ഒന്നാം വാര്യത്തിൽ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹിയുടെ അള്ളാഹാനെ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഈ എല്ലാ ദിക്കറിന്റെയും മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പവറുള്ള ദിക്കർ അത് ഹു 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 എന്ന ദിക്കറാണ് എന്ന് പോലും മഹാനവറുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കർ ആ ദിക്കർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാരിതങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ തന്ന ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാകണം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ പറയട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം നമ്മളൊക്കെയും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ കൂറത്തങ്ങള് ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും മഹാനവരുകൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് നിങ്ങൾ യാസീനോദണം നിങ്ങൾ യാസീനോദണം നിങ്ങൾ അതെ യാസീനോദി മന്ത്രിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴഞ്ചനായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു കാലത്ത് നമ്മളും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ ഈ നാട്ടിലെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാര് അവര് രോഗം വന്നാൽ മതെ മന്ത്രിക്കാരല്ലേ അവര് രോഗം വന്നാൽ മാലകൾ പാടാറല്ലേ പ്രസവ വേദന എടുത്ത് പടക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുമ്പില് തലയുടെ ഭാഗത്തവര് മൊഹിദ്ദീ മാല നഫീസത്ത് മാല പാടിയവരല്ലേ ഈ പാടുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്കങ്ങ് അത്ഭുതകരമായി തെറിച്ചതല്ലേ പക്ഷേ ഞമ്മളെ മനസ്സ് ഇടുക്കത്തരമായി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയായി പോയി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരഭാഗത്ത് പനികള് ഏതെല്ലാം പനികള് ഏതെല്ലാം സോക്കടുകള് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത സൂക്കടുകളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഡോക്ടർമാരെ പിന്നിൽ പായുന്നതിനെക്കാളും ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയാലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ചരിത്രം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂമി അന്നു പൊന്നാണിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലമാണ് ആ പൊന്നാണിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് സുബാനല്ലാ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം പൊന്നാണിയിൽ ദർശ നടത്തുന്ന കാലത്ത് പൊന്നാണിയിലും പരിസരത്തും താഴൂൻ പ്ലേഗ് രോഗം എലിപ്പനി പ്ലേഗ് രോഗം ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജാതി മതഭേദമന്യേ മരിച്ചു പോവുകയാ ഡോക്ടർമാർ കൈമലർത്തുന്നു ഡോക്ടർമാർ കൈമലർത്തുന്നു അങ്ങനെ കൈമലർത്തിയപ്പോ അന്ന് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ എല്ലാവരും പോയത് ഒരു മഹാന്റെ മുമ്പിലേക്കാ ആരായിരുന്നു ആ മഹാൻ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം റതിയാഹു അൻ മഹാനവർകൾ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ വിനയത്തോടെ സമർപ്പിക്കുകയാ മഹാനവർകളെ പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ദിവസത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയാ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയില്ല ആ സമയത്താണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീമുന്നു അതാരചിക്കുന്നു മങ്കൂസ് മൂലോത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മങ്കൂസ് മൂലതില്ലേ 
മഹാനായ സൈനുദ്ദി മഹത്തു മതങ്ങൾ മൗക്കൂസ് പോലും രചിക്കുകയാ അങ്ങനെ മൗക്കൂസ് പോലും ഉണ്ടാക്കിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും അത് ഓതാൻ കൊടുത്തു എല്ലാ പോരയിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോരയിലൊക്കെ മങ്കൂസ് മൂലൂത് പള്ളിയിലും മൂലൂത് അതുപോലെ വലിയ വലിയ സദസ്സിലും മൂലൂത് അങ്ങനെ മങ്കൂസ് മൂല തുടരെയായി അങ്ങ് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്ന് പോയ എലിപ്പനി ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല അന്ന് പോയ പ്ലേഗ രോഗം ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങലല്ലാണ്ട് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ അതാണ് എപ്പോഴും വന്യരായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങണം അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത മരുന്നില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ രോഗം മഹാനായ തങ്ങളുടെ മങ്കൂസ് മൂലം ഇതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുമ്പോ ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊരു പതിവുണ്ട് നേടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പുരക്ക് പോയാല് ആണ്ട് ഒരു പുരയിൽ ആണ്ട് അങ്ങനെ ആണ്ടിന് പോയി എന്താ ചാര ഓതണ്ടിയെ ആ ചെറിയ മങ്കൂസ് മൂലം ആ ചെറിയ മങ്കൂ ഓരെ കൈനെ കൊത്തണോന്റെ കൊയ്യ ആ ചെറിയ മങ്കൂസ് മൂലം ഉണ്ടല്ലേ ഓന്റെ ബറലിനെ കൊത്തണോന്റെ അങ്ങനെ എനിക്കൊരിക്കൽ തോന്നി ചെറിയ മങ്കൂസിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കണോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു മങ്കൂസ് മൂലം ഇതിന്റെ വിശദീകരണം വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ മുത്താരിമകളെ കൂട്ടി ദർശിൽ ഒരു വാത് വെച്ച് അഞ്ചു ദിവസം പറഞ്ഞു ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ അതീസ് തന്നെ ഒരു നാലോ അതീസ് മൂന്നോ അതീസ് തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം പത്ത് മണിക്കൂർ വാത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് അതീസേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ബാക്കി രണ്ട് അതീസ് ആടനെ ബാക്കിയതിനു ശേഷം പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണോ തീരുന്നു എന്താണ് അതിനുള്ളിൽ കടക്കുന്ന മഹാത്ഭുതങ്ങള് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പഴഞ്ചനായി കാണുമ്പോൾ ലോകത്തേക്ക് മുസീബത്തിറങ്ങുകയാൽ പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാൽ അതോഹുന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം അതേ പരീക്ഷണങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും മങ്കൂസ് മോരോത് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷമം കുടുങ്ങിയാലോ അവര് കുത്തുബിയത്ത് നേർച്ചയാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലിയവരെ കാലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ഇന്ന് കുത്തുബിയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല സുബഹാനല്ലോ മഹാന്മാരുടെ ആത്മീയ വേദികൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഞങ്ങളെ <laughs> ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടെന്ന് വാട്സപ്പില് നമ്മള് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാത്തുക്കാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്നു കാത്ത് അപ്പൊ അന്ന് ഇന്ന തങ്ങ കഴിച്ച് ഞാൻ ചണക്കറി അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോളി ഇപ്പൊ എന്തായി അത് കഴിക്കാൻ സമയമില്ല ഏഹ് രാത്രി പുറസത്തില്ല എന്ത് സീരിയലിന്റെ ടൈം അല്ലേ വാട്സപ്പിന്റെ ടൈം അല്ലേ പിന്നെയൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവോ സുഖാനല്ലോ ഇനിയോ അല്ലാ ഉസ്താദ് മറു ബേജാറോ എന്നറിയല്ല ബേർന്നണക്ക് തീരെ പുറസത്തില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കും ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുത്തിവ്യത്തിന് പോയി ഒരു അനുഭവം പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ കുത്തിവ്യത്തിന് പോയപ്പോ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും കുത്തിവ്യത്തിന് വന്നിട്ട് കയറി എല്ലാരും ഏത് നൂറിലധികം ആൾക്കാർ കുത്തിവ്യത്തിന് വന്നിട്ട് കയറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കുത്തിവ്യത്ത് എടുത്ത് 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 നോക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മുക്കരിക്ക മാത്രം ബാക്കി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വാങ്ങിട്ടായി ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ട് യോർ ഏ ധൈര്യത്തിന് കുത്തിബിയത്തിന് കേറിയേ നമുക്ക് അത് പിന്നെ അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ കുത്തിബിയത്ത് പറയുമ്പോ ഇത് കേറി എങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓറ് ഏഹ് എല്ലാം ഒന്നാകെ വന്നിട്ട് കയറി ഒരു നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാർ കുത്തിബിയത്തിന് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ മുക്കരിക്കാൻ മാത്രം ബാക്കി ആരുമില്ല ഉള്ള സംഭവമാണ് വെറുതെ പറയുന്നില്ല അതിന് അവസാനം ഞാൻ ആ പൊരക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്തേ ആൾക്കാർ അത് നിങ്ങൾ ആയിരം എടുത്തിട്ടാവും പാനി ഉസ്താദ് ഓറ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിന് കയറിയ അത് മുന്നത്തെ ഉസ്താദ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എടുത്തോടെ അങ്ങനെ എല്ലാരും കയറിയേന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുന്നത്താളും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എടുത്തോണ്ടായ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറിയ നിങ്ങൾ ഇത് ആയിരാക്കുമ്പോ ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമില്ല ഒന്നും സമയമില്ല ചെല്ലാൻ സമയമില്ല അതിലൊത്ത സലപ്പ്യൂ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ
നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒത്തുബിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം റാത്തീവിലേക്ക് മടങ്ങണം ബദർ മോലോതിലേക്ക് മടങ്ങണം മങ്കോസ് മോലോതിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത നമുക്ക് ആത്മീയതക്ക് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അതാത് ആത്മീയതക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട റാത്തീവ് ആത്മീയതക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട കുത്തുബിയത്ത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ ഈ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച പാതയിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ വഴികളില്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ പാരമ്പര്യം മൃഗ പിടിക്കുന്നവരാകണം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ എപ്പോഴും കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നവരാകണം അതിന്റെ മരുന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരുന്ന് അല്ല മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബിൽ നീതി വെച്ച മരുന്നാണ് നീ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണോ എന്നിട്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമതായി മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നവനാകണം നിന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാകണോ ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നവനാകണം എനിക്കെന്താണ് ഇത് പറയാൻ അധികാരമുള്ളത് വയറ് നിറഞ്ഞ് മൂക്കിലെത്തുന്നത് വരെ തിന്നുന്നവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല ഹരാ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ നിറച്ചാലോ അത് വിളിച്ച മംഗലമാകട്ടെ വിളിക്കാത്ത മംഗലമാകട്ടെ അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമേ അല്ല എനിക്ക് വിഷയം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അരിയുന്ന പൊരിയുന്ന വയറാണ് എന്റെ വിഷയം പണ്ടൊരാള് മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചതുപോലെ എനിക്കെന്റെ വിഷയം എന്റെ പള്ളയാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൽപ്പ് ചത്തുപോകൂലേ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭക്ഷണം അമിതമായി പോകരുത് ഭക്ഷണത്തിന് ലിമിറ്റ് വരുത്തുന്നവരാകണം അതേ കൽപ്പ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്ബാരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പിനും കാട്ടും സമയത്ത് അയാളെ പോയിരുന്നു ഞാൻ തിന്ന തീറ്റി കണ്ടെങ്കില്ല പ്ലാചാര പോയിരുന്നു ഒരു മീൻ ഉണ്ടായി ഇത്രക്ക് ഒരു മീൻ പാതി ഞാൻ അല്ലെ ഞമ്മൾ കുടുങ്ങി എന്താ ഞമ്മ കുടുങ്ങാൻ കാരണോ അത് ഞങ്ങൾക്കാകെ എത്ര മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചോറ് എന്റെ എന്റെ പള്ളിയിൽ നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചോറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉമ്മാർക്ക് നാല് മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചോറ് തന്നെ അടിച്ചോനെ ഓർക്ക് നാല് മാസത്തിൽ ഒരിക്കോ ഇത് ആ ബലി വേണ്ട നിങ്ങൾ പേരു ഞാൻ ചെല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേണ്ട ചെല്ലുന്നില്ല നിങ്ങൾ വന്നവൻ എനിക്കും നിറഞ്ഞു വരും അല്ലെ ഈ ഇനി ഞമ്മ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും പഠിച്ചോനെ അല്ല ഉസ്താദ് തിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തേ തിന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്ന് മോദി കത്ത പോയർക്കാർക്ക് വെച്ചാൽ അറിയിട്ടുണ്ടോ നാടൻ കോഴി അറത്തിനാണ് ഇന്ന് മുന്ന് മോദി കത്ത പോയർക്കാർ ഞാൻ ഇല്ല ആ ബുദ്ധി വരുന്നു ഇനി തിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്കി വേജാറാവും തിന്നര ഉമ്മാക്കി വേജാറായി പോയിട്ട് കൽപ്പ് ചത്തങ്ങ് മൂസര ഉമ്മാക്കി വേജാറായിരുന്നാ അത് എന്റെ പേര് വേണ്ട അല്ലെ ഇതൊക്കെ ലൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഞമ്മളെ അവസ്ഥ ഒരു മംഗലത്തിന്റെ ഹോളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം മംഗലത്തിന്റെ ഹോളിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം കുറെ ബാലക്കാരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഈ ഉപ്പനാട് ചുറ്റും ഭാഗത്തല്ല ഇതെല്ലാം കുറെ ബാലക്കാരെ എനിക്ക് ചങ്ങായിമാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മംഗലത്തിന്റെ ഹോളിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു നാലഞ്ച് ബാലക്കാർ കാണുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഓർ എങ്ങനെ വന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കുമാ ഓരെങ്ങനെ വന്നേ ഓറ് പെണ്ണും എന്റെ പാർട്ടി ചെക്കനും എന്റെ പാർട്ടി രണ്ട് പാർട്ടി നൂറ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ തമാശക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കള്ള മറപ്പിടുത്തം കിട്ടിയറാന്ന് പറഞ്ഞു തമാശക്ക് പറഞ്ഞു സ്ഥലം ആരോട് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തമാശക്കാണ് കള്ള മറപ്പിടുത്തം കിട്ടി ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്ഥാലെ നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഗതി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉസ്താലെ ഞങ്ങൾ ബി ആഴ്ചയും ഞാറാഴ്ച എല്ലാ ഹോളിലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്ഥാലെ അതിനേക്കാൾ രസം വേറൊന്നുണ്ട് ഇതുണ്ട് അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മടിക്കേരി ഇങ്ങനെ കൊടകിലൊക്കെ വേദന ഒരു ചങ്ങാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ചങ്ങായിനോട് പറയുന്ന ഉസ്താലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിവുണ്ട് സിംഗ വേദന പറഞ്ഞെങ്കിൽ മോശമില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങി അത് പറയാണ് ഞങ്ങൾ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങി എന്ത് പതിവെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ നാറാഴ്ച ഒരു അഞ്ചാൾ ഒരു കാറിൽ പോകും ഒരു കാർ ഒരുത്തന് ഇട ഇട കീക്കും കീച്ച
വരുമ്പോ ഈ മുന്നേ വന്ന ഓനെന്താ കോറിയോ പുതിയ അപ്പള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവല്ലോ പുതിയ അപ്പള ഇത് നമ്മൾ അളിയാക്കാ ഇത് അളിയാക്കാനെ മൂത്തോ ഇത് അളിയാക്കാനെ ചെറിയ അളിയോ ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ അളമാന അപ്പള എല്ലാം ഗുർത്താക്കും ആര് ഗുർത്താക്കി ഈ മുന്നേ പോയോ ഓനാരി അമ്മോ ഇത് ശരിക്കും ചാപ്പാടാക്കിട്ട് പോന്നു ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ പോയി അടുത്ത് തന്നെ വേറെ ദൂരത്തൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറെ മനുഷ്യന്മാര് അലാലും വിഷയല്ല ഹറാമും വിഷയല്ല ഞമ്മളെ കൽബിന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഏ തോട്ടയിട്ടങ്ങ് പൊട്ടു ഞമ്മളെ കൽപ്പ് പൊട്ടല പാറക്കല്ല് പൊട്ടും ഞമ്മളെ കൽപ്പ് പൊട്ടൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് റാമുമില്ലാതെ ഹലാലും ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ഞമ്മളെ കഥകൾ എന്താ ഇരിക്കും അറുഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളോ ഞാൻ എന്റെ മുബിനീകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കുറക്കുന്നവരാകണം അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായി പോകരുത് അത് കൽബ് ചത്തുപോകുന്ന കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എനി കണ്ടോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരാകുന്ന അരിഫീങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്റെ കൽബ് നന്നായി കിട്ടാൻ മൂന്നാമതിന് ചെയ്യേണ്ട മരുന്ന് എന്താണ് രാത്രി സ്വഭി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരാണ് നിസ്കാരം മഹാനായ താജുൽ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എത്ര രാത്രിയാണ് അവിടത്തെ റൂമിൽ എത്തുന്നതെങ്കിലും അതാ മൂന്നര മണിയാകുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭി വരെ തഹജു നിസ്കരിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരിയുന്ന രംഗം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് മഹാനായ നൂറുൽ അലമ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല മഹാനായ സയ്യിദിനെ പൊസോട്ട് തങ്ങളുസ്താദ് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ തഹജു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ഒരറ്റ മഹാന്റെ ചരിത്രം കാണുന്നില്ല സ്വഭിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ുമ്പേഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ഒന്ന് ഓടുത്തിട്ട് സ്വഭി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കണം തഹജു നിസ്കാരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാ നിസ്കരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അതാ സ്വഭിന്റെ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് രാത്രി ഉറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കണേ ഓ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാർണവന്മാര് ഉറങ്ങി 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 കാലം തീർന്നില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ താടികളൊക്കെ നിരച്ചു പോയില്ലേ മുടികളൊക്കെ നിരച്ചു പോയില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മളെ പൊരന്റെ വായ പൊരന്റെ മുറ്റത്ത് നല്ലൊരു ബാര കാണാം ആ വാഴയിൽ നല്ലൊരു കൊല ഇങ്ങനെ കൊലച്ചത് കാണാം എല്ലാ ദിവസം കൊലനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം സ്വഭിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു പഴം അതിൽ നിന്ന് പഴുത്തത് കാണുന്നുണ്ട് പൗത്തത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴല്ലേ കത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊലനെ കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്റെ കാരണം ഒന്ന് പോത്താൽ തന്നെ മതി അത് കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളെ താടി എത്രയാ പോത്തത് സുഖാനല്ലോ ഇത് കൊത്തിയെടുക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉറങ്ങി 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 സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ഉറങ്ങിട്ട് തീർത്തു പോയി മഹാന്മാരുണ്ടോ ഉറങ്ങുന്ന അവരുണ്ടോ കടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്ന് എത്രയോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവരതാ തഹജു നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങണ്ടേ പായിൽ കടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാറെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരൽപ്പം തൂക്കി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് അതാ എഴുന്നേൽക്കുന്നു തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞമക്ക് തഹജുത് പോകട്ടെ സ്വഭിന് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മൾ ഉറക്കോടെ ഉറക്ക് തന്നെയാണ് മിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാണ് ഹാഫിദുൽ മുന്തിരി തങ്ങൾ ഇരുവച്ചൊരു ഹദീസ് കാണാം നാളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരിയും 
കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന മഹിഷറിയിൽ അവൻ അവന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് തലയിങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ മഹിഷറ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എല്ലാവരും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ച മുഖ്മിനീങ്ങൾ എവിടെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് തഹജു നിസ്കരിച്ചവര് അവരതാ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവര് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയപ്പ റബ്ബു താഴെ അവരോട് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂ മക്കളെ ില്ലാതെ വിചാരണ ഇല്ലാതെ ചോദ്യമില്ലാതെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗം എന്തിനേറെ പറയണം മഹാന്മാർ അതീസ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഹിസാബില്ലാതെ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരാരാണ് അവരാണ് തഹജുരു നിസ്കാരക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ മിനിങ്ങളെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങുകയല്ലേ എല്ലാ മഹാന്മാരും എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് ുസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് സമയം തീർക്കുകയല്ലേ വാഴകൾ പൗത്തതുപോലെ നമ്മളെ താടി രോമങ്ങളൊക്കെ പൗത്ത് തല രോമങ്ങളൊക്കെ പൗത്ത് അങ്ങ് കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്ന ബോധം പോലും പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇല്ലാതെയായി പോയല്ലോ അറുഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി താല്ലോ മഹാന്മാര് പറയാട് എന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മരുന്ന മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം നാലാമതായി പറഞ്ഞു തഹജു നിസ്കാരത്തിന്റെ പറകെ അത്താര സമയത്ത് തഹജുദിന്റെ പറകെ തഹജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൈയും മേൽ പോട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോടും എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞ് കരയണം ഒന്ന് കണ്ണിനീരൊലിപ്പിക്കണം കണ്ണിലൂടെ ദുരുദുരാ വെള്ളം പുറത്തെ കൊലിക്കണം മഹാനായ ഹസാരിമാമ രേഖപ്പെടുത്തി മോനെ നീ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം വന്നു പോയാ നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന തണ്ണിയില്ലേ വെള്ളമില്ലേ അത് എന്താണ് സാധനമെന്നറിയുമോ കൽഭാകുന്ന ഇഞ്ചിന്റെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വേസ്റ്റ് വെള്ളമാണ് കണ്ണിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു സാധാരണ വെള്ളമല്ലോ മഹാന്മാരാകുന്ന ആരിഫീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരയാൻ നമ്മളെ കണ്ണിന് ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണുനീരന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ മഹലറുത്തുൽ ബദ്രിക്ക് തുടക്കം കുറിക്ക് ചൊറിച്ച ദിവസമാണ് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ഏറ്റവും പവറുള്ള മഹാന്മാരെ കുറിച്ചറിയൂലേ മഹാന്മാരായ അരിഫീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സുഹദാക്കൾ അങ്ങ് വരുമ്പോ സുബഹാരല്ലോ ആ സുഹദാക്കൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ല അല്ലോ ശരീരത്തെ രക്തമുണ്ട് ചോരയുണ്ട് അവരെ കഴുത്തിലതാ വാളും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് പഴയ വയസ്സന്മാര് കൊടവെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിൽ കൊടയിപ്പ് വാളും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മഹേശ്വറിലൂടെ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അല്ല അല്ല സുഹദാക്കൾ ചോര് സുഹദാക്കളോട് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എവിടത്തെ 
എവിടേക്കാണ് മക്കളെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പൂക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് അപ്പോഴാണ് സുഹദാക്കൾ പറയുന്നു റബ്ബി റബ്ബി ഇരൽ ജന്ന ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അള്ളാ ഇവരിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ചോരന്റെ മണം മടിച്ചു വീശുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂർലിങ്ങൾ എത്തി നോക്കുകയാണ് റബ്ബി എന്താണ് ഈ മണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുന്നതോ അള്ളോന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മറുപടി ഓ ഹൂർലിങ്ങളെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സുഹദാക്കൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവരെ ചോരയാണ് മണക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് റബ്ബിനോട് റബ്ബ് റസുബാനോ താല സുഹദാക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന സുഹദാക്കളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് റബ്ബാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾ കൊല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ മറുപടി സുഹദാക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അല്ലോ പിന്നെയോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നീ മടക്കണം എന്ന് ദുനിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കണം ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നല്ല ധീരന്മാരായ ശത്രുക്കളെ തരണം ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നല്ല മൂർച്ചയേറിയ വാളും തരണം എന്നിട്ട് ആ ശത്രുക്കളോടൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഹീദാകണം വീണ്ടും ഹയാത്താകണം വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണം വീണ്ടും ഷഹീദാകണം വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വട്ടം സുഹദാക്കളാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് തരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുഹദ ിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതാ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അല്ലാമാ സാബി തഫ്സീരിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരെ ബാക്കിലൂടെ നല്ല ഒരു കൂട്ടം മിനികൾ പോകുന്നത് കാണാ ആരാടാ മിനിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല അവരെ ശരീരത്തിൽ ചോരയില്ല പെരടിയിൽ വാള് തൂക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല സുഹദാക്കളെ ചോരന്റെ മണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം വല്ലാത്ത മണം മടിച്ചു വീശുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങള് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാട് ഉറുല്ലിങ്ങൾ സ്വർഗീയ ലോകത്തു നിന്ന് എത്തി നോക്കുകയാട് റബ്ബി അതാരാണ് അല്ലോ അപ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ മറുപടി അതാരാണെന്നറിയോ ഹുർലിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞ മിനിങ്ങളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മിനിങ്ങള് നാളെ സുഹദാക്കളെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും സഫും കിട്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ കണ്ണുനീറ് നല്ല സുഹദാക്കളെ ചോര മണക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ കണ്ണിന്റെ വള്ളം അങ്ങനെ മണക്കുകയാ പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവരെ ഒരു തുള്ളി വള്ളം മുറ്റിക്ക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സഹോദര നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തോന്നും കരഞ്ഞിന് എപ്പോ നല്ല കാറ്റ് വരുമ്പോ കൗങ്ങിന്റെ തല വാലിയറുണ്ട നമ്മ കരഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളു വേറൊന്നും നമ്മ കരഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മളെ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ മോനെ ഗൾഫിൽ ഔട്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് നീ കരഞ്ഞത് നിന്നെ ദുനിയാവിൽ ഔട്ടാക്കുമ്പോ നിനക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ചിന്തിക്കാനില്ല ഇതല്ലേ എന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ബാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ഓനെ പേടിച്ച് കരയുന്നവരാകണം ഏത് സമയത്തും കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഒരറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചുരുക്കുകയാട് ഓ മുജാലീനൽ മഹാന്മാരാകുന്ന അരിഫീങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാട് അതേ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള മരുന്നുകളെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്നല്ലേ മുജാലസാത്തു സ്വാലിഹീൻ 
സ്വാരിഹ്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം ആരിഫീങ്ങളോട് തങ്ങന്മാരോട് ആരിമീങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അതൊക്കെ എന്റെ പൽബിന ശുദ്ധിയാക്കി തരുന്നതാണ് നല്ലവരോട് കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് നന്നാകാൻ കഴിയും ആരിമീങ്ങളെ തങ്ങന്മാരെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് നന്നാകാൻ കഴിയും കള്ളുകൂടി എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് കള്ളുകൂടിയാനാകാൻ കഴിയും അതല്ലേ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലവരെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവരാകണം അത് കൽബു ശുദ്ധിയാക്കാ നല്ലതാ മഹാന്മാരാകുന്ന ആരിഫീങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തണം മഹാന്മാര് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ കൈപിടിച്ച് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാകണം മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ സിയാറത്തു ചെയ്യുന്നവരാകണം ഇതൊക്കെ എന്റെ കൽബ് ശുദ്ധിയാകാ നല്ലതാണ് ആ നിലക്ക് കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി അതേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ല വഴികളെ കണ്ടെത്തുന്നവരാകണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്ബാരെ ഒരറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് ാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കരയാത്ത ഒരറ്റ കണ്ണുകളുമില്ല എല്ലാ കണ്ണുകളും അവിടെ കരയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിക്കുന്നവരാട് എന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയാട് കരയാത്ത കണ്ണുകളുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലോ അല്ലോ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ കരയാത്ത കണ്ണുകളുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ആരാട് കൊല്ലു ഐനിം ബാക്കിയ തെയ്യോ എല്ലാ കണ്ണുകളും നാളെ കരയുന്ന കണ്ണുകളാട് ഒരാളും കരയാരെ ബാക്കിയില്ല മനുഷ്യറിയിൽ പക്ഷേ അവിടെ കരയാത്ത മൂന്ന് കണ്ണുകളുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്ന കൂട്ടര് ആരാണ് ഇല്ല ഐനുൽ വല്ലത്ത് അൽമഹാരിമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവിടെ കരയാത്ത കണ്ണുകൾ ഏതാണ് അതാ ഒരു കണ്ണവിടെ കരയുന്നില്ല ഇല്ല ഐരുൽ വല്ലത്ത് അൽ മഹാരിമില്ല അല്ല നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഹറാമുകളെ കാണുമ്പോ അതിന് തൊട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മിയവര് ആരാണോ അല്ല ഹറാമാക്കിയതിനെ കാണാത്തവര് ആരാണോ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ കാണൂല അവന്റെ പെണ്ണുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം കാണൂല വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒന്നും കാണൂല അതെ നഗ്നമായ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് രസിക്കൂല അവന്റെ മനസ്സിനെ ക്ലിപ്പെടുത്തുന്ന വികാരമുണ്ടാക്കി കളിയുന്ന അല്ല ഹറാമാക്കിയ ഒരറ്റ സംഗതിയും അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടവൻ നോക്കൂല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ കരയാത്ത കണ്ണുകളാട് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ചിന്തിച്ചോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കരയാത്ത കണ്ണ് ആരാ എല്ലാ ഹറാവിനെ തൊട്ട് ചിമ്മിക്കളയുന്ന കണ്ണ് ഏതാട് ഇല്ല ഇല്ല ആ കണ്ണുകൾക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാല് എല്ലാവരും കരയുമ്പോ അത് കരച്ചല് വരുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ ഹറാമിനെ തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം വേണ്ട വേണ്ട അന്യപുരുഷനുമായുള്ള കളികൾ വേണ്ട വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിത്രങ്ങളും മെസ്സേജുകളും കൈമാറൽ വേണ്ട ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ അരെ ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കണ്ട് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിനെ വികാരത്തിന് ക്ലിപ്പെടുത്തുന്ന പുരുഷന്മാര് 
ഹരി ആറാമ് കണ്ടിട്ട് രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ഉറക്കൊയ്ക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പറയട്ടെ സീരിയല് കണ്ടിട്ട് അന്യപ്പെണ്ണിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് രസിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഓ ചെറുപ്പക്കാരി അല്ലോ എന്റെ കോടതിയിൽ വരൽ ഘടിക്കേണ്ടി വരും ഈ കൂറത്തങ്ങളെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ ആത്മീയ വേദിയിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഇല്ല ഇല്ലോ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് കരയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയണം അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണൂല വേണ്ട ഇത്തരങ്ങള് കാണൂല എന്റെ മൊബൈലിലൂടെ എന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വേണ്ടാത്ത വൃത്തികേടുകള് കാണൂല ഈ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു സത്യം ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരാകണം മനസ്സിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരാകണം ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരി ഈ ഹറാവിനെ തൊട്ട് കണ്ണ് ചിമ്മാത്തതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇനി ആ നുപ്പനങ്ങാടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ജാതി മതം വർഗവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കണ്ട് കണ്ട് രസിച്ചിട്ടങ്ങ് വികാരം മൂത്തപ്പോ ഏത് മതക്കാരനായാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ച അന്യമതക്കാരന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോകുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ തന്റെ കോട കൂളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച് അവസാനം അവന്റെ പിന്നാലെ ഇതുവരെ തട്ടമിട്ട് നടന്ന മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഫർദ ധരിച്ച മുസ്ലിം പെണ്ണ് നെറ്റി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സുജൂതിൽ ചെയ്ത പെണ്ണ് വികാരത്തിനടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരെ ഏതോ ഒരു മതക്കാരന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഞാൻ ജോലിക്കട്ടെ പെണ്ണെ നിനക്ക് കബറിൽ കടക്കാനുണ്ടെന്ന ബോധം വേണ്ടേ മഹേശ്വറിയിൽ പോകാനുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണ്ടേ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മരിച്ചു പോകാനുണ്ടെന്ന ബോധം നിന്റെ കൽവിൽ ഉണ്ടാകണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ഹറാമിനെ തൊട്ട് നീ ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മണേ ഒരു ഹറാവുമായി കണ്ണിൽ വേണ്ട അന്യപ്പെണ്ണിനെ നോക്കല് പുരുഷന്മാരെ വേണ്ട പെണ്ണെ അന്യപുരുഷനെ നോക്കല് വേണ്ട അത് ഫോട്ടോ കണ്ട് രസിക്കല് വേണ്ട സീരിയല് കണ്ട് രസിക്കല് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പഴഞ്ചനായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഹുറത്തില് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുമ്മിനീങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മുമ്മിനീങ്ങള് അതാ ഹുറത്തില് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ നമ്മളാണ് അവിടെ വരൽ ഘടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ اشرف الخلق سيدنا محمد الرسول الله സല്ലാഹു അലി വസ്ലമരങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ണ് അതെ ഹറാബിന് തൊട്ട് ചിമ്മിയ കണ്ണുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് ഏതാണ് അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ് ആ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് മഹേശ്വരയെ ഓർത്ത് കബറിനെ ഓർത്ത് റബ്ബിന്റെ ഹിസാബ് ഓർത്ത് സിറാത്ത് ോർത്തിട്ട് കരഞ്ഞു പോയ മിനീങ്ങൾ ആരാട് അവരും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കരയുമ്പോ അള്ളാഹനെ പേടിച്ചു ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞ മിനീങ്ങള് അവര് കരയുന്നവരല്ലോ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ മിനീങ്ങളുടെ കണ്ണ് നാളെ കരയുന്നതല്ലോ മിനിങ്ങളെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരയാൻ കഴിയണം കബറിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ കഴിയണം അതെ മാഷറയെ ഓർത്ത് കരയാൻ കഴിയണം അല്ലോ അല്ലോ നിന്നെ പേടിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണുകൾ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലോ ിനിങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചില സമ്പത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കരയുന്നതിന് പകരം അങ്ങോനെ പേടിച്ച് കരയുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടാകണം റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരയുന്നവരുണ്ടാകണം മൂന്നാമതായി അങ്ങോവിന്റെ കോടതിയിൽ കരയാത്ത കണ്ണിയതാണ് സഹറത്ത് 
അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിച്ചവര് ആരാണ് രാത്രി കടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തേ ഉറക്കം വരാത്തത് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ അല്ല കബഡി ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ അല്ല പിന്നെയോ ഏതോ രാജ്യത്ത് ടെലിവിഷനിലൂടെ കളികൾ നടക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഉറക്കം വഴിച്ചത് രാത്രി നിസ്കരിക്കാനാണ് രാത്രി ഖുർആാൻ ഓതാനാണ് എന്നിട്ടോ സ്വഭിക്ക് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ച മിനിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല അവര് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവരൊരിക്കലും ബേജാറാകേണ്ടതില്ല അവര് നാളെ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരയുന്നവരാകണം അറാബിനെ തൊട്ട് കണ്ണിന് ചിമ്മുന്നവരാകണം റബ്ബിന് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കാൻ കഴിയണം ആ ഒരു നല്ല നിലക്കുള്ള ജീവിതം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാകണം മോഹനം വളരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ വാലുകൾക്കുന്ന മിനിങ്ങളോട് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കണം അതെ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം യഷാഹിന്റെ പറകെ വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം രാവിലെ കഴിയുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒമ്പത് മണി സമയത്ത് അതാ നാഷ്ട കടിച്ച് രാവിലത്തെ ചായൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയതിന്റെ ശേഷം ഒരല്പം വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ലുഹാനുസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം രാത്രി അസീനും തബാറക്കയും സൂറത്തിൽ വാക്കി ഓതുന്നവരാകണം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഹറാമും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാകണം കളവ് പറയണ്ട ഗീപത്ത് പറയണ്ട മീമത്ത് പറയണ്ട യശനി പറയണ്ട ഒരാളെയും കുറ്റം പറയണ്ട നഫ്സി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാകണം ഈ കറുവേലിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ബദ്രീങ്ങളെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഉയർത്തി വളർത്തി തരണം റഹ്മാനെ നീ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത നല്ല മിനീങ്ങളെ മനസ്സ് നീ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കണേ അല്ലോ മദീനിലേക്കൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം സ്വല്ലാഹു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ابي من نرايا تنغلي ناتكارك وندي دعاء چيان سهغريچ سهايچور انت اي 12 ركم ور نلل ويكتيان سهغريچ ده سهايچ ده الله എൽമിന്റെ സദസ്സിന് വേണ്ടി പന്തലിട്ട് തണൽ നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് നീ അറിശിന്റെ തണല് കൊടുക്കണേ അല്ലോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൗദിന്റെ സൗകര്യം അതുപോലെ പലതും ആവശ്യമുണ്ട് പലതും അതിന്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം സഹായിച്ചവരാണ് ഇതുവരെ സഹായിച്ച നല്ല നാട്ടുകാരാണ് അള്ളാ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും മാഹൃത്തിലും നൽകണേ റോഹ്ബാരേ ഓ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനം അഭിവന്യരായ മുത്തുനബിയുടെ പേര് കുട്ടിയാകുന്ന തങ്ങൾ മുമ്പന്തി നിൽക്കുമ്പോ കുറെ നാട്ടുകാരും മാലിമീങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ വളർന്നു വരുമ്പോ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഉമ്മ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ആണുങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോ നമ്മക്കതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉമ്മ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ പണം നൽകിയത് ഉമ്മമാർക്കാട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു 
ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരല്ല ആണുങ്ങളല്ല പണക്കാര് പണക്കാര് പെണ്ണുങ്ങളാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വാല് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പതിനഞ്ചായിരം പിന്നെ ഒരു വാച്ചുണ്ട് എന്റെ കയ്യില് അതുപോലെ ഒരു ഷർട്ടും ഒരു ചെരുപ്പും ഈ കാണുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആകെ പോയാൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ സാധനം ഒരു പക്ഷെ എന്റെ തടിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാ ഉമ്മ നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര സ്വർണം ഒരു രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ലക്ഷത്തിന്റെ സാധനം ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവൂലേ വീട്ടിൽ എത്രയോ അൻപതും അറുപതും പൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് പണക്കാര് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്വർണങ്ങൾ വെച്ച് 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 അവസാനം അതാ എന്നെ അസറായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഉമ്മാ ആ സമയത്തിന് എത്ര സ്വർണമുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പൊന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബംഗാറുണ്ടെങ്കിലും അസറായിലിനത് പ്രശ്നമേ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ പൊന്നിന് വേണ്ടി ബംഗാറിന്റെ വേണ്ടി നിന്റെ മക്കളും പേരമക്കളും പുള്ളിമക്കളും കുസ്തി കൂടുകയാണ് ഗുലുമാലാക്കുകയാ സുബഹാനല്ലോ എത്രയാണ് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ആണുങ്ങൾ സഹായിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു പൊന്നിന്റെ കഷ്ടം കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ എത്രയാണ് കയ്യിലുള്ള സ്വർണങ്ങള് എത്രയാണ് ശരീരത്തിലുള്ള സ്വർണങ്ങള് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്മതം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നീടെങ്കിലും ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് സ്വതക്കന്റെ കാരണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ഹബീബ് തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടം വെക്കണം ഈ തങ്ങളെ ഉപ്പഹാപ്പ നമ്മുടെ അഭിവന്യ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വുജോദ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വരൂ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് മുത്തുനബിയെ വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരണം നമുക്ക് ഹബീബ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാം റസൂറുള്ള സ്നേഹിക്കാം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും അത് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പ്രേമമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം തരുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് വലിയ പദവി തരുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തും ൊരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാഹുറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിക്കളയുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്ക് അർശിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് നാളെ മുത്തുനുവിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ആ മംഗലത്തിന് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് നാളെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കായിനെ കാണുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോ അത് കീഴെ കാണാൻ പറ്റിയൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അതുവരെ ഒരു സ്നേഹമാണ് അത് മഹബത്തു റസൂലില്ല മഹബത്തു റസൂലില്ല അത് മദീനയിലെ രാജാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അത് മനസ്സിലങ്ങ് കയറ്റി വെക്കൂ മുസ്ലിമിങ്ങളെ എല്ലാ വേണ്ടാത്ത സ്നേഹങ്ങളും ഓ വയലു കൾക്കുന്ന ഉമ്മാ വേണ്ടാത്ത സ്നേഹങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിന് വലിച്ചെറിയോ പങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരി മനസ്സിന് വലിച്ചെറിയോ നമുക്ക് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാം മുത്തുനബിയെ ഇഷ്ടം വെക്കാം മുത്തുനബിയെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെക്കാം മുത്തുനബിന്റെ ആശിക്കിങ്ങളായി മാറാം നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ അതിനെന്ത് വേണം മുത്തുനബിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മുത്തുനബിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 സുബാനല്ല എന്റെ നാക്ക് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പച്ചയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം 
അത് ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ് ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് എന്റെ കൽബിനെ മദീനയിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണം ചെറുപ്പക്കാരി വേണ്ടാത്തത് മുഴുവനും നിർത്തിവെക്കണം ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വരൂ ചെറുപ്പക്കാരെ മുത്തുനബിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കാം ഒരു കഥയും കൂടി പറഞ്ഞ് മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹാന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി മുത്തുനബിയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം വെച്ച മഹാനാട് ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സലാത്തിന്റെ കിതാബ് രചിച്ച മഹാനാട് ആ മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് രചിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തങ് ചൊല്ലാം കൊടുത്തു സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് എന്നിട്ടതാ ഹിജറ എട്ടുനൂറ്റി മുപ്പത് ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടത്തെ സ്വന്തം നാട്ടില് ഒഫാത്താകുന്നു ഒഫാത്തിന് വേണ്ടി കടക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാര് ആയിരക്കണക്കിന് മുരീതന്മാര് ദലായിൽ ഹൈറാത്തുന്ന സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനവരുകൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് മഹാനവരുകളെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയില് അതാ കബറടക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മയ്യ തിരസ്കരിക്കുന്നു അവിടെ നാട്ടിൽ കബറടക്കുന്നു അങ്ങനെ കബറടക്കിയിട്ട് ഏകദേശം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എഴുപത് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതാ നാട്ടുകാർക്കൊരു കിനാബ് കാണുന്നു സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓ മക്കളെ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിന്റെ ഇന്ന മൂലക്കന്റെ കബറുണ്ട് ആ കബറ് നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്ന് മാന്തണം എന്റെ മയ്യത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ മയ്യത്തിനെ മറാക്കിഷ് മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മൊറോക്കോ പട്ടണത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ എന്നെ കബറടക്കണം രാത്രി ഒരു കിനാവ് കാണുന്നു നാട്ടുകാര് രാവിലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കബറങ്ങ് തൊണ്ടുകയാണ് മാന്തുകയാ കബറ് മാന്തി മാന്തി തായ്ക്കബറിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ തായ്ക്കബറ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മയ്യത്താകുന്ന സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങള് ഒരു പുതിയ പ്ലയ പോലെ കബറിൽ കടക്കുകയാണ് അവിടത്തെ കഫം തുണിയ പോലും മണ്ണ് തൊട്ടിട്ടില്ല മഹാന്മാര് പറയുന്നു മയ്യത്തെടുത്ത് മീത വെച്ചിട്ട് കഫം തുണിയൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒപ്പിച്ച താടി അങ്ങനെയുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത മീശ അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് മയ്യത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവരുമല്ല മയ്യത്തിന്റെ വലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ മുസഭ്യമല്ല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് അമർത്തുമ്പോ അതാ ചോരന്റെ അടയാളം കാണുകയാണ് അങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ കെട്ടി അതാ മൊറോക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ എഴുപത് കൊല്ലം കടന്ന നാട്ടിലെ കബറുന്ന് മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് മണം എന്താണ് സുഗന്ധ മണം മണം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ അവിടെ നിന്ന് മൊറോക്കോയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവിടെയും സുഗന്ധമണം മടിച്ചു വീശുകയാണ് അതാ മൊറോക്കോയുടെ പള്ളി വളപ്പില് ലക്ഷങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുകയാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ മയ്യത്തിനെ കാണാൽ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ സറഹാകുന്ന മതാലുൽ മുസിറാത്ത് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ചരിത്രം ഏരി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത് മുത്തുനബിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ കറാമത്താണ് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിട്ട് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് അത് ചൊല്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് മരിച്ചുപോയ മഹാനാ ആ മഹാനെ കബറ് തൊടുന്നില്ല 
ഇല്ല കഫന്തുണിയെ തൊടുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല കടന്ന കബറ് എന്തെന്നില്ലാത്ത മണം അടിച്ചു വീശുകയാണ് നിങ്ങളെ നമ്മളെ മയ്യത്തിന് കബറ് തൊടാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ മയ്യത്ത് മണക്കാൻ ആഹുരത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ സിറാത്ത് വാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കാൻ അരിശിന്റെ തടല് കിട്ടാൻ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ ഓ പങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ പ്രേമങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാം അതാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുത്രബിയെ ഇഷ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് മുത്രബിയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസത്തിലൊരു നൂറിൽ കുറയാത്ത സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലി മനസ്സൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ബോധോ ബൽവാ 